Paula, gostaria da opinião do Rafi em relação ao dólar. Juros subiu 0,75%, vai subir mais 0,75% na próxima reunião do cupom. E mesmo assim o dólar não cai. Por quê? Boa pergunta. Excelente questão, né? É, eu tenho falado todos os meus domingos, né? O programa que eu tenho, é, que é o Domingo com o Rafi, que não adianta, assim, o dólar... A gente tem, obviamente, uma relação com o mercado internacional, mas não é porque a taxa de Selic subiu e que está contratada uma 0,75 lá na frente, que agora é, viramos um país das maravilhas e que, portanto, o real vai começar a se valorizar sobre o dólar. Não. Por quê? Qual é a questão central? Que não é o um mercado internacional propriamente, e sim a economia brasileira, a pauta fiscal brasileira, que é crônica. É problemática, Paula. Quantas vezes a gente já veio aqui para falar das dificuldades de, de a gente entender uma pauta que seja focada por um universo de longo prazo. Ou seja, reformas estruturantes para dar uma acalmada nos gastos públicos. Né? E não é a realidade. A realidade é, sempre, toda semana, tem uma notícia de que vem ali alguma coisa para furar o teto que o Paulo Guedes vai sair ou vai pedir o chapéu, e que o Centrão quer aumentar os gastos, e a pauta do orçamento, que agora é a mais latente, que puxa, vai vetar, não vai vetar. Nossa senhora, quantas vezes isso acontece, e aí o real não tem como se valorizar diante desse cenário. Pode dar uma consolidada, tentar ali pipocar uma coisa próxima a 5,50, mas eu acho muito difícil, né? E aí não é à toa que o real é a moeda mais desvalorizada no mundo. Mesmo com o mercado emergente apontado para cima, a gente continua sendo lanterninha do mundo, quando comparado a essa sexta, olhando sobre a ótica da moeda, por conta dessas pautas fiscais. Então, esta é a explicação objetiva por que, que o dólar não vai cair. A gente precisa tratar e fazer o dever de casa sobre o aspecto fiscal, senão a gente vai continuar empobrecendo é, sobre a ótica do dólar.